豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。他祸害超过60个女星，还拍下海量视频。这位轰动全国的阔少，究竟为何走到这一步？事情败露后又如何了呢？曾有人说，陈冠希的摄影质量很高，而李宗瑞的摄影单纯走量。如果说陈冠希引发的艳照门事件，在娱乐圈是一颗炸弹。那么李宗瑞制造的迷奸门，就是震惊朝野的网诈。9 3段视频， 1 7 6十六张裸照， 2 7 5 G 的资源，当代一一摸，李宗瑞当之无愧。在成为臭名昭著的罪犯之前，李宗瑞是天之骄子。他身高虽然不到175公分，长相也不突出，但是奈何年少多金，不少小明星争着抢着往他身上扑。李宗瑞的父亲李月仓。是台中大发证券的董事长，是台湾有名的富豪。都说虎父无犬子，李宗瑞没有学习到的父亲的经商能力，反而是将父亲的风流发扬光大了。李月仓从发迹之后，不仅在商场上很是得意，情场上更加的得意。他自己对于自己的情史，都用了“荒唐”两个字形容。在二十岁的时候，他就已经娶妻生子了，但是这段婚姻却只维持了六年。之后，他就开始专门猎艳女星。李月仓的风流史也是不输儿子的，先后和四个女人生下了五个孩子。李宗瑞就是他在一时冲动与李宗瑞母亲生下的。李宗瑞的母亲也是一个台湾名人，名叫石锦绣。石锦绣混迹在风月场超过二十年，有着“九国名花”的称号，曾经经营过307会馆，有着超高的交际能力。是当年有名的交际话，当年很多的政客名流都会到他的会馆来应酬。石锦绣有过一段失败的婚姻，离婚之后就开始混迹在各路名人之间。后来生下李宗瑞之后，并没有和父亲扯上关系。刚出生时，李宗瑞跟着母亲姓，也跟着母亲生活。后来石锦绣独自一人下海当公关赚钱抚养李宗瑞。由于一直忙于生意。也没有时间照顾孩子，只能在生活上无条件的提供给他。因此，在青春期的时候，李宗瑞就很叛逆。后来，因为李宗瑞是李月仓唯一的儿子，为了让他继承香火，就让李宗瑞认祖归宗。但是，父亲也因为忙于工作，没有时间管教他。于是，李宗瑞就在叛逆这条路上一直走了下去。嫩模、女明星、长得好看的素人美女。他都交往过，其中还包括了朱孝天的前女友吴亚欣、台湾名模林伟如，以及日后企图协助李宗瑞潜逃的女模赖木真。据悉，李宗瑞回国以后，经常流连于各大夜店，每到夜店，他就会包场请客，每次办派对，香槟任开，名人如织，包厢总是爆满。有知情人士曾爆料，很多圈内人士听到是李宗瑞的派对。都会很兴奋的前往。每到李宗瑞的生日，他更是广邀好友，风光大办。他的座上宾包括知名艺人、日盛金控千金关银、前泰店董事长孙道存的大女儿孙莹莹，以及多位美女主播。在世人眼里，这不过是有钱人玩的游戏罢了。可令人没想到的是，有钱人李宗瑞玩游戏是那么的不耻。2011年，一对夜店姐妹花一纸诉状，将李宗瑞告上法庭。控诉李宗瑞给他们下药，并平反了他们，还拍下了视频威胁他们不能声张。起初，李宗瑞一直坚称双方三人都是自愿的，但是随着警方对案件的深入调查，陆陆续续接到了更多受害者的报案。这一查顺藤摸瓜，警方在李宗瑞的电脑中发现了六十多名女性的视频。最不可思议的是，他竟然分类整理了这些视频，还刻成了光碟。按照 A Z 排列，早在2009年，他就已经开始了恶魔行径。有知情人士爆料，他的惯用手段就是在酒水中下药，让对方失去意识，再将他们抬上车再回家。如果受害者没有喝酒水，他就会以送对方回家之名，亲自开着高档车献殷勤，途中借机编造各种理由，如东西忘拿或衣服在夜店弄脏等说辞。把对方骗到他的豪宅，再拿出下了腰的白水给对方喝下。
迷昏对方，而后行猥琐之事，同时用相机记录。事后，李宗瑞就会假装无辜，躺在受害者身边，向完全不知发生什么事情的对方说：“是你强 J 我，不是我的错。”或者是命令对方吃避孕药。当时舆论哗然。李宗瑞见事态恶化，已经超出了自己能控制的范围，竟然选了逃跑。然而，亏心事做多了，他日子也不好过。经过23天的逃跑和内心的挣扎，李宗瑞最后选择了自首。在第一次开庭时，李宗瑞矢口否认对任何女性进行过强迫或伤害。他声称，那些视频中的女性都是自愿来到他的住处。并在知情合意的情况下接受拍摄。他还强调，自己只是想给那些缺钱的女演员一个赚外快的机会。然而，客观证据如视频中女性的表现状态等都显示，他们无法给予知情同意。在调查期间，有二十多位女星勇敢站出来，指认李宗瑞对他们进行过非法偷拍或 X 亲。他们表示，李宗瑞利用酒会把他们搞醉。然后将人送回家中偷拍，有的甚至被他录下与自己发生关系的全过程。这些证词和现有的物证，共同构成了对李宗瑞的压倒性指控。在确凿的证据面前，李宗瑞不得不承认自己的行为。他还试图为自己开脱，声称台湾夜店文化就是这样，大家互相看对眼就可以发生关系。但法官严厉批评他价值观严重错乱，对女性完全没有尊重。一审之后，李宗瑞被判处有期徒刑18年。他提出上诉，但二审结果刑期延长至29年又10个月，几乎达到台湾法律规定的最高刑期30年。如此重判，也体现了法官和社会对其行为的愤慨。可笑的是，视频拍摄的受害者里，竟然还有他父亲李月仓的女人，他名义上的继母梁天庭，甚至连香港天王的女儿也没逃过。当时继母梁天庭被 MJ， 他看在一家人的份上，没有把这件事情告诉李宗瑞的父亲。但天有不测风云，梁天庭怀孕了。考虑良久后，他只能将一切向李宗瑞的父亲坦白。恐怕连李月仓想不到，自己风流一生，淋了被亲儿子戴了顶绿帽子。他怒火中烧，但也无可奈何。2015年，经过三年多的审判。石锦秀动用各种关系，将李宗瑞从最初的一审三十年有期徒刑，减到了终审二十二年十个月有期徒刑。只能说钱真好使。石锦秀不仅打点关系，让亲儿子减刑，还在一番操作下，将儿子从强度大的印刷厂调到了纸袋厂，负责贴标签。别提多轻松了。每次去探监，石锦秀都会给他带很多现金，让他在里边打点人脉。而在李宗瑞入狱之前，他所拍摄的视频突然出现在网络上，在当时引起了巨大的轰动，无数人争相转发下载。从某种程度上看，这不乏是李宗瑞的报复心理在作怪。而对于李宗瑞的所作所为，有专门的精神专家做过深入的研究。据其表述，李宗瑞极有可能患有人格分裂症的，才会将全过程偷拍下来，并且事后还会专门进行收集。建档的工作，这类人个性比较偏激，容易冲动，并且无法控制自己焦躁的负面情绪。当然，这种说法在当时也有人提出来质疑，甚至怀疑所谓的精神专家是李宗瑞父母请来洗刷儿子罪行的。很多人都在网上发问：李宗瑞在狱中悔过了吗？只能说，对于李宗瑞来说，痛改前非简直是痴人说梦。即便出狱了。也只不过是流氓变老了。在李宗瑞流出的视频中，一个叫吴亚欣性感女星被讨论的最多，还有一个8分27秒的梗，据说很多看过视频的人都懂。吴亚欣也是李宗瑞公开过的正牌女友，一新嫁豪门却栽了大跟头。吴亚欣和李宗瑞是2008年1月一个台湾经纪公司的尾牙宴上，李宗瑞是不请自来，在宴会上要到了吴亚欣的电话号码。两人很快就熟络起来，男方有散财的实力，女方有上位的心思，一个月不到就在一起了，常去酒店交流感情。李宗瑞最爱好的就是吴亚欣这样有身材的模特，又是情场老手。
看到吴亚新工作辛苦，就对他说：“我可以养你啊。”这句话正好戳中吴亚新的心。就凭李宗瑞的一句话，他就开始推掉工作，惹得经纪公司跟他摊牌，问他要男友还是要公司。吴亚新选择了男友，然后被公司雪藏。吴亚新失去工作收入之后。李宗瑞连给他支付房租的承诺都没有实现，还从朋友那里听说李宗瑞劈腿的消息。吴亚新无法接受事实，还被传出割腕自杀的消息。李宗瑞还跟朋友吹嘘：“吴亚新为了我自杀。”这样的冷血让吴亚新的心都凉透了。他应该没有想到，自己和李宗瑞分手后，还被牵扯进偷拍视频门里，并且因为对话劲爆，画面有料成功出位成为主角。妖怪也只能怪他自己贪慕虚荣，正常交往的女友都如此对待，更何谈其他？李宗瑞的父亲李月仓，自他入狱后就一直没有去探望过，但其母亲石锦绣的所作所为，无异于包庇和纵容犯罪。如今李宗瑞仍在服刑，但他造成的恶劣影响久久不绝。家庭对一个人的成长是至关重要的，而李宗瑞的父母。在他的一生中却严重失职，父亲漠视，母亲过度纵容，最终酿成了悲剧。而李宗瑞也没能抓住机会走回正道，伤害了无数女性，甚至在数次败露后仍毫无悔改之意，态度十分猖狂。对于这样的人，我们只能用法律来约束。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注。我会持续为您带来更多精彩内容。